അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടുപേരും റെഡി ആണോ റെഡി എ ടി എം ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ആര് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഓസ്ട്രേലിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യ ചോട്ടു ദീദി നമ്മുടെ ട്രാക്കിൽ എത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രാക്കിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തണം ഓക്കെ ശരിയുത്തരം നൽകി വിജയിയാകുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്റെ ഏറ്റിയം നൽകുന്നു അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരെ സന്തോഷായില്ലേ റോബോട്ട് വന്നു നിങ്ങക്ക് ടൈം ബോംബ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം റോബോട്ട് വരണം റോബോട്ട് വരണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം ഉള്ളൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതെ ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളു ഹാ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ ഹാപ്പി ആയി അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സൈഫ സൈഫ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പ്രൊഫൈലില് പറയുന്നുണ്ടായി വീട്ടില് പണ്ട് മുതലേ ഓണാഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു ഉപ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ സദ്യ ഒരുക്കുമായിരുന്നു വീട്ടില് പൂക്കള ഇടുവായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അഥവാ വീട്ടില് സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോയി സദ്യ കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫൈലില് ഇപ്പോഴത്തെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പ ഇപ്പം നേരത്തെ സൈഫ പ്രൊഫൈലിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉപ്പ ഇല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓണാഘോഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാപ്പ മരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാപ്പാന്റെ ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ എന്നാലും സദ്യ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ഉമ്മ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യും കാരണം അപ്പൊ ബാപ്പാന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ബാപ്പക്ക് അത്രക്കും ഇഷ്ടമാണ് സദ്യ സദ്യ വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബാപ്പക്ക് വർക്ക് ഉള്ള ദിവസം പോലും ബാപ്പ അത് മോർണിംഗ് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ അത് ആഫ്റ്റർനൂൺ സദ്യ കഴിച്ച ശേഷമേ പോവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയായിട്ട് ബാപ്പ മരിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി സദ്യ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓണം ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം മൂലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഓണം കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെമ്മറി പോലെ കഴിക്കും സദ്യ ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു ആഘോഷമായി വീണ്ടും അപ്പൊ ബാപ്പാന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ബാപ്പ മരിച്ചത് മൂന്ന് വർഷമായി ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ബാപ്പയ്ക്ക് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാൻസർ ഞാൻ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വന്നു അത് വന്നിട്ട് ബോഡിയിൽ നയൻ സ്ഥലത്ത് ബാപ്പയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ലിംഫോമിയൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലെ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ബട്ട് അത് വേഗം വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ തന്നെ കീമോതെറാപ്പിയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആയി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അതിന് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ട്വൽത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ബാപ്പക്ക് വീണ്ടും ക്യാൻസർ വന്നു ആ രണ്ടാമത് വന്നത് നാസോ ഫറിംഗൽ കാർസിനോമ ആണ് വന്നത് ത്രോട്ടിനായിട്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വന്നതിൽ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തതാണ് വന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെ വെരി റേറസ്റ്റ് കേസാണ് അങ്ങനെ വരാ അതിനാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് ബട്ട് ആ ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണലി ഡിപ്രസിങ് ഇയർ ആയിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ മേല് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു ജൂണിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മരിച്ചു സെപ്റ്റംബറിൽ വാപ്പ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരേ വർഷം മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് മരിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ പോയൊരു വർഷമാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് സൈഫ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ദാ ഉടൻ പണം ചാപ്റ്റർ ഫോറിൻ്റെ ഓണാഘോഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ നിങ്ങളവിടെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ദാ അവിടെ പൂക്കളിട്ടിട്ടുണ്ട് ഊഞ്ഞാലുണ്ട് സദ്യ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബാപ്പ ഇത് മറ്റൊരു ലോകത്തിരുന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ബാപ്പയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനൊരു കാരണമാവാൻ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ ഓണക്കാലത്ത് കേട്ടോ
ഇത്രയും കറികൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേസും സാമ്പാറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് അതും കാണും രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കറികളും ഉണ്ടാവില്ല എലിശ്ശേരി എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറി അതെ സദ്യയില് പുളിശ്ശേരി പിന്നെ മാങ്ങാച്ചാറ് ഇപ്പോ നാലോചിക്കെ നല്ല തൂശൻ ഇല വെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് പതിനെട്ട് കറികളും കറികളും വിളമ്പി സൈഡില് ഉപ്പേരി പിന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടി ഇത്തിരി ചോറ് അതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് പരിപ്പ് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് പപ്പടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കഴിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാമ്പാറ് ഒഴിച്ച് ആദ്യം പുളിശ്ശേരി ഒഴിച്ച് കഴിച്ച് പിന്നെ പിന്നെ അത് എല്ലാം കൂടെ നക്കി വെടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടപ്രഥമൻ അടപ്രഥമനായിട്ട് പപ്പടം പഴം കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴിക്കും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇച്ചിരി രസവും മോരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഓരോ ശരി ഞാൻ അടപ്രഥമനിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിൽ നിക്ക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കാ ഒരു ചോദ്യമായാലോ ചോദ്യോ ഞാൻ ഓർത്ത് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പോവാ എന്നാ ചോദ്യം ഇത് മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട് സ്റ്റുഡൻ പണം ചാപ്റ്റർ ഫോർ സെലിബ്രേറ്റഡ് ബൈ ഇമ്പാക്ട് സ്കോപ്പ് അവേർഡ് ബൈ ക്യൂ സെവൻ തെന്നർ ഓക്സിജൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പേർട്ട് വെഡ് ലാൻഡ് വെഡിങ്സ് രാംരാജ് കോട്ടൺ ധോത്തി ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ബെനിയൻസ് അമൃത വേണി ഹെയർ എലിക്സർ ആൻഡ് കിവി പ്രീമിയം ഐസ്ക്രീം സ്മൈൽ പാർട്ട്നർ വില്ലി വൈറ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എ ടി എം ചോദ്യം നെയ്ത്ത് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തമായ ചേന്നമംഗലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എറണാകുളം ഓപ്ഷൻ ബി തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ സി പാലക്കാട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആലപ്പുഴ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം രണ്ടു പേരും അറിയിച്ച ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തൃശൂർ എന്നാണ് ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ എ എറണാകുളമാണ് ശരി ഉത്തരം ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എ ടി എം ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ഉത്തരം എഴുതി അറിയിക്കണം റെഡി ആണോ രണ്ടുപേരും റെഡി റെഡി വിലാസിനി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് എ ടി എമ്മിനെ അറിയിക്കാം ആവണി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറിയില്ല സൈഫ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കല്യാണിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ അവണി അറിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇനി കല്യാണി അമ്മ ആണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എ ടി എം കല്യാണി അമ്മ എന്ന ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ കല്യാണി അമ്മ എന്ന ഉത്തരം തെറ്റാണ് എം കെ മേനോൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ചോട്ട കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക തലയിലടിക്ക തെറ്റാണ് Oh, my God.